Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Барахло, и сегодня настолько самые мощные футбольные инфобомбы, я их буду обсуждать практически в жанре Артемия Лебедева. Читаем заголовок, сильно не вникаем, кратко обсуждаем и идем дальше. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте ваш янтарный лайк, задавайте вопросы под хэштегом АйБ, я постараюсь ответить, ну что значит постараюсь, я отвечу на них обязательно в следующих выпусках, а теперь поехали. Зарема Салихова, Эмери Тедеско, лучший иностранный тренер в истории РПЛ. Так, сестра, у нас, значит, буйная пациентка перестала принимать препараты. Вот быстро действующее средство. Возьмите, пожалуйста, проследите, что проглотила, потому что мы сразу же должны заметить эффект. Дзюба и Глушаков могут перейти в паре НН, и это самый странный слух недели, потому что Дзюба и Глушаков друг друга не переваривают. Они не то чтобы враги, но они вообще не общаются и друг друга презирают. При этом, насколько я знаю, Глушаков действительно интересен Нижнему Новгороду, потому что он в близких отношениях с тренером Горловым, то есть у них все окей, а Дзюба там окажется только при одном раскладе. Это уже какая-то конспирология, но помните, как Александр Медведев волновался за судьбу Дзюбы, как известно, паре НН и Зенит не чужие клубы, и Медведев в теории, наверное, может попросить паре НН, ну возьмите вы Артема, ну просто, чтобы парень не совсем уж отчаялся. Тимур Гурцкая прибил Леонида Слуцкого, и это очень жестко. Это самый настоящий трешток. Вот первая цитата Тимура. Ну как серьезно относиться к человеку, который снимается в каком-то пошлом, в пошлом тупом шоу? Или вот еще одна реплика Тимура. Ладно, что с ним как тренер закончился, но как юморист, как начинающий юморист, он прогрессирует. Вообще не смешно, у меня слезы идут просто иногда. То есть там самая настоящая прожарка Слуцкого, что я об этом думаю, мне кажется, что если Леонид Слуцкий вернется на уровень хотя бы середняка РПЛ, если при нем команды будут минимально прогрессировать, это уже самое настоящее спортивное чудо. Сейчас у него деньги заработаны, все уже хорошо, можно ходить на любимый КВН, можно ходить на самые замечательные ютубные шоу, пошлые тупые по версии Тимура Грудская, гениальные по моей версии, и там читать в комментах, что о, какой интеллигентный, какой остроумный, какой самый ироничный Ленин Викторович, он еще и детскую школу поднимает, ну какой красавец, то есть никакого стресса, никакого давления, кайфуешь от жизни, вот я думаю, что это судьба Слуцкого, но мне рассказывают, что все равно он открыт к вариантам, где на Ближнем Востоке. Ребятушки, а вы знаете, что Эрик Тенхак совсем скоро может выиграть первый трофей в Англии? Какой трофей? Кубок Лиги. Но для начала в полуфинале придется пройти могучий Ноттингем Форест. Я сделал ставочку на этот матч. Сделал его, конечно же, у моих легальных партнеров из Пари. Вы от Пари можете получить фрибет аж на 1000 рублей. Как это сделать? Скроллим немножечко вниз, кликаем по ссылке из закрепленного комментария, проходим регистрацию, проходим верификацию. Все вместе занимает не больше пяти минут. Пополняем баланс, получаем ту самую тысячу. Ставим ее куда-нибудь, например, на матч МЮ против Ноттингем Форест. Выигрываем. И чистый выигрыш живыми, настоящими деньгами приземлиться прямо к вам на счет. Еще раз, главное, кликнуть по ссылке из закрепленного комментария, потому что так вы еще и поможете моему каналу. Ну и скачивайте приложение Пари, потому что это лучшее приложение к спорту. Хвичи реально интересуется клуб из АПЛ. Во-первых, Гамарджоба. Я приветствую всех ребят из Грузии, которые пришли ко мне после видоса про Хвичу. Во-вторых, я в этом видосе не включил сплетню о том, что Хвичи якобы интересуется Манчестер Сити. Пуляю видос, и ко мне притекает информация от авторитетного источника, что действительно Манчестер Сити рассматривают всерьез возможность приобретения Хвичи Кварацхели из Наполи. То есть есть у нас новость от Daily Mail, но это, возможно, не самый солидный источник. Мой источник нормальный вполне. Пока Пеп Гвардиола работает в Манчестер Сити, естественно, Туда нужно бежать, потому что там ты развиваешься, там ты выигрываешь, там ты прогрессируешь. Настоящий кайф. Ну, Сити все равно на уровень выше в табеле о рангах топ-клубов, чем Наполе. Дмитрий Баринов не перейдет в Бешикташ. Какая новость, какая сенсация. Вот это да, ни за что бы не поверил. На самом деле мы это и прогнозировали, потому что у Бешикташа была конкретная стратегия. Они рассчитывали надавить на Дмитрия Баринова. Сказать, Дима, нахер тебе это чемпионат России, у тебя там ноль перспектив. А тут в Европе ты можешь развиваться, ты можешь играть на полных стадионах. Европа, ну я имею в виду Еврокубки, тоже близко. Поэтому давай к нам, пожалуйста, приди к руководству Локомотива и скажи, я настроен уйти. Локомотиву самому предлагали изначально, я видел новость, это вообще шок, чуть больше миллиона евро за Баринова, потом доторговались до 4 миллионов евро, но, вероятно, этого все равно мало, тем более, самому Диме Баринову на начальном этапе торгов предлагали в два раза меньше, чем он зарабатывает в локомотиве, и, о чудо, оказалось, что Дмитрий Баринов не альтруист. При этом постепенно сбываются сладкие Димины мечты, потому что Керк уже аут, Изидор скоро аут, и, соответственно, безразличных легионеров в локомотиве будет все меньше. Тех людей, которым все до известно чего, как говорил Баринов, а влияние самого Дима будет расти. И вот мне рассказали, что недавно на трансфер-маркте 
поменялась дата окончания контракта. Еще вот несколько недель назад там был 2023 год, то есть уже все, нужно продлевать срочно Баринова. Сейчас там 24-й, то есть Баринов так тихонечко продлил контракт. Я не знаю, правда это или нет, потому что я не обновляю профиль Баринова на трансфер-маркете ежедневно, но, судя по всему, Лока намерен его сохранить. Арсена Захаряна ждут в Лондоне. Очень много раз слышал странное мнение, что если в Челси взяли Мудрика за такие бабки, то Захарян может попрощаться с лондонской мечтой. На самом деле нет. В Твиттере фанаты Челси и просто любители английского футбола форсят какие-то хайлайты Захаряна. Вот раз скриншот, вот два скриншот, вот еще один твит. Действительно, они ждут его в Англии. Я не знаю почему. Может быть, это какой-то мем, какой-то флешмоб. Но есть такие твиты от совершенно разных людей. Сейчас Челси объективно не до Захаряна. Им нужно каким-то образом усилить усилить состав, потому что у них миллион травм, у них какие-то там выбывшие, у них адский кризис. Я думаю, что вот лето длинное, и летом Захарян либо перейдет в Челси, либо уже можно будет говорить, что шансов зеро. Куда может уйти Эдуард Спиртсян? Возможно, вы видели такие заголовки. Реал интересуется Спиртсяном. Но я бы это с чем сравнил. Вот вы заходите на YouTube, а у вас там предлагается видео, как починить оконную ручку. Вот в декабре почему-то YouTube начал всем подряд рекомендовать этот видос. Я не знаю, с чем это связано. И вот вы интересуетесь оконными ручками? Я думаю, что вряд ли. Так и Мадридский Реал. Может быть, кто-нибудь там зашел на профиль Спиртсяна где-нибудь в Инстате или где-то еще, сразу интересуется. Ну вот есть сфера интересов Мадридского Реала, и в этом облаке тегов где-то вот здесь вот Эдуард Спиртсян. Гораздо реалистичные, кто ПСВ и Фейнорд, они действительно присматриваются, говорят, что ПСВ ближе к Спиртсяну, он сам зимой уходить отказался, летом все может быть. Ну и лично мое мнение, чемпионат Нидерландов бодрый вполне, сам Спиртсян отличный игрок, разносторонний, все дела, прибавить стабильности и можно вполне там зажигать. Павел Мамаев завершил карьеру. Чем же он будет заниматься? Вместе со Смоловым Павел Мамаев открыл футбольную школу, где в Объединенных Арабских Эмиратах, это Дубай, Смолов, я так понимаю, будет такой звездой, фронтменом, будет дистанционно всем этим руководить, а Мамаев будет работать на месте. Конечно, печально, что Мамаев в 34, получается, года уже все, уже далеко не футболист. Ну, были травмы, была тюрьма. По потенциалу, я уже говорил, по-моему, об этом, это игрок был уровня Романа Широкого как минимум. Ну, а сейчас будет делать школу чисто для детишек богатых родителей. Правда, есть комменты, которые меня вымораживают. Типа, Смолов, Мамаев, какого хера вообще? Почему вы деньги зарабатывали тут, а школу делаете там, непонятно для кого? Сделайте у нас, в России, в глубинке. Во-первых, я не говорю за Мамаева, это вообще странный человек. Но, Смолов... Очень сильно помогает Саратову, действительно вкладывается в благотворительность, поэтому в чем-то обвинять Смолова, я считаю, вообще кощунственно. Ну и в целом, школу можно открывать где угодно, если целевая аудитория богачи, странно запускать проект в России, согласитесь. Венеция хочет слить Дениса Черышева. Еще одна сенсация на сегодня в выпуске. Венеция сыграла в лотерею. Ты берешь качественного игрока, у которого есть травмы. И ты веришь, ты надеешься, ты молишься, чтобы травм у него в твоем клубе не было. Но вот оказалось, что с осени Денис Черышев не особо уже играл за Венецию. И сейчас итальянцы ищут, куда бы его приткнуть, куда бы его пристроить. Какой у нас список? Торпеда, Сочи и даже Локомотив упоминался. То есть спортивный директор Венеции вроде бы об этом говорил. Этого в медиа в российских практически не было. Тем не менее, все эти три клуба, насколько я знаю, Денисом не особо интересны. И у него патовая ситуация в карьере, потому что он мог сюда приехать в 2018 году, в 2019 году подзаработать. Сейчас все уже знают, человек хрустальный, его подписывать очень-очень рискованно. И вряд ли кто-то на это пойдет. Я в Телеграме у себя предлагал Уралу, который оживил Газинского, у которого заиграл Шатов внезапно снова. Уралу можно было бы подписать Черышева. Мне посоветовали подписать еще и Азар. Умерла легенда РПЛ, причем умерла в муках. Вот вы знаете, перед началом сезона обычно в больших клубах, в маленьких клубах, да практически во всех клубах есть встречи совета директоров, какие-то заседания, и там функционеры решают, какая же у нас задача на сезон, что же мы хотим. И вот футбольный клуб Том как будто в последние 15 лет ставил себе такую задачу сдохнуть, просто вот умереть бесследно. Но не получалось, потому что когда становилось совсем плохо, писали письма, как говорил классик, минорные биточки, текстики, чтобы вызвать жалость. Жалость вызывалась, деньги снова капали, и Том жила. Сейчас Том окончательно все-таки сдохла. Мне жалко тех, кто болеет за Том, мне жалко моих зрителей из Томска, но в целом, вот глобально, проект был просто максимально идиотский, искусственный, такой типично российско-футбольный. И очень хорошо, что этот проект не выдержал. Для меня Том это Борзенков, это Киселев, это Близнюк, это Парейка, это в конце концов Климов, сами знаете, с чем он ассоциируется, и, конечно, Конечно же, Катынсус. Ваши ассоциации с футбольным клубом Том пишите куда в комментарии.
Я пробил 40 тысяч подписчиков, случилось это наконец-то, свершилось. Просыпаюсь утром в субботу, выкладываю видео, очень-очень быстро доползаю до 40 тысяч, причем с запасом очень классного приходите. Спасибо вам большое, особенно тем, у кого зажат колокольчик, тем, кто ставит мне лайки, помогает, чтобы видосы продвигались в рейтинге рекомендаций Ютуба. Ну, это, наверное, были действительно самые сложные 10 тысяч, потому что там были прям паузы, когда неделями я ничего набрать не мог. Я уже думал, что все это невозможно, но наконец-то 40 косарей. На 40 косарей себе сделаю подарок, закажу камеру, о мечтал. Вам сделаю подарок, в ближайшие дни запущу розыгрыш приятных шмоток у себя в Телеграм-канале. Об этом скажу дополнительно. Ну а на 50 тысяч, когда я уже могу сказать, что, вернее, смогу сказать, что я появился на Ютубе официально, что я существую на Ютубе, на 50 тысяч в Питере, наконец-то, сделаем сходку. Возможно, кто-то даже придет. Мемфис Дипай перешел в Атлетика за гроши, за копеечки, буквально за монеты. Представьте, Барселона своему конкуренту уступила Мемфиса Дипая, у которого рыночная стоимость в районе 20 лямов евро, за 3 миллиона евро. Настолько Барселона не хотела платить Мемфису зарплату, но это же вообще космос. Чола Симеона видит в Дипае нового Диего Косту. Хер его знает, Чола, наверное, виднее. Я в Мемфиса уже не особо верю, потому что я в него верил несколько лет назад, когда он зажигал в Лионе и появилась вот эта история, что люди из какого-то специального агентства обратились к Дипаю и сказали, Мемфис, тебе нужно искать новый клуб, давай мы с тобой посидим, посмотрим футбол, посмотрим, как ты реагируешь, послушаем вообще какие-то твои запросы и тебе на основе твоих выводов найдем идеальную команду. Этой командой стал Леон, и вместе с Леоном Дипай попал в полуфинал Лиги Чемпионов, и уже оказалось, что вот он не заиграл в МЮ, но у него карьера будет по восходящей. Оказался парень в Барселоне, и снова он не совсем состоятелен. И сейчас вот я представляю, Мемфис Дипай уже настоящий хаслер, его 3 миллиона евро. И Спартак, я думаю, мог бы найти эти три ляма. И представляете, Дипай и Промес зажигали бы в России и еженедельно выпускали какие-нибудь треки, но это же шикардос. Карло Анчелотти манят сборную Бразилии. Помните, Бразилия только вылетела шедеврально чемпионата мира от хорватов. Хорваты полностью переиграли бразильцев, на самом деле не совсем. Так вот, Титы увольняют нахрен и перебирают кандидатов. И там Анчелотти, Зидан, Тухель, кто-нибудь. Анчелотти вроде бы сразу дал понять, что не, ребята, я буду работать в мадридском Реале. Но сейчас у Реала кризис, и Роналдо, феномен, уже лично уговаривает Анчелотти, и вроде бы появилась какая-то вероятность, что Карло летом будет согласен уже возглавить сборную. У меня никакой, естественно, дополнительной информации нет. Единственное, меня смущают сейчас три момента в мадридском Реале, три момента, которые влияют на микроклимат. Во-первых, Карло Анчелотти откровенно кинул Лунина. Изначально предполагалось, что в Кубке Испании стоять будет именно Лунин. Но тут у нас важный матч с Вильгериалом, нужно выигрывать. Лунин на бенче, играет Куртуа, потому что Карл Анчелотти не готов рисковать, не готов как-то продлевать этот кризис, и Лунин обижен. Дальше Родриго тоже обиделся на замену на 86-й минуте, естественно, его можно понять. Родриго в целом несколько раз уже злился на Анчелотти, например, когда он Анчелотти вытащил в финал Лиги Чемпионов, а потом не вышел там в старте, он к нему подошел и говорит, Карла, тебя бы тут не было без меня, и, возможно, наглость Родриго тоже сработает против атмосферы в раздевалке. Ну и еще, что вот... Меня смутила какая цитата. Перед началом трансферного окна Карла такой сразу, нет, мы довольны составом, мы никого покупать не будем. И, по-моему, это сыграло в минус. То есть игроки такие, о, конкуренции до лета не ждем, сметаны во, варенье тоже до хера. Будем играть как получится, можно не напрягаться. Ну и вы видели, каким результатом это привело. Но это мой домысел. Просто, возможно, чисто педагогически Карла выступил не на 10 из 10. В целом, если говорить о каких-то настроениях среди мадридских болельщиков, уже очень много паники я видел в телеграм-каналах. Но давайте, суперкубок проигран, окей. Кубок пока что там Реал в деле. В Лиге Чемпионов нужно пройти Ливерпуль, который сам в кризисе. В чемпионате Испании еще вообще ничего не потеряно. Поэтому, мне кажется, паниковать все-таки рано. ЦСКА дал Илье Агапову 2 миллиона рублей в месяц. Это много или нет? 2 миллиона рублей в месяц по нынешнему курсу это плюс-минус 300 тысяч евро в год. Андрей Панков сказал, да, это нормальная зарплата. Саша Головин прочитал и возмутился. И на sports.ru накатал большой материал. Саша Головин, естественно, не футболист, а автор. Так вот, на спорте он написал текст, где просто по пунктам доказал, почему 300 тысяч для Агапова это дохерище. Там и, например, количество матчей на взрослом уровне. Там и сравнение с игроками из европейских лиг, где там ребята зарабатывают 100 тысяч евро в год, 150. 50-200 тысяч евро в год, какие-то заметные футболисты, а тут просто ноунейм получает 300 косарей, как же это возможно? А это возможно очень просто. Я думаю, что год назад у Агапова было бы в ЦСКА минимум 400 тысяч евро. Три года назад или даже четыре года назад, может быть, полмиллиона евро, потому что у нас чемпионат живет в совершенно не рыночных условиях, и очень странно этому удивляться, но при этом наш чемпионат постепенно выздоравливает. И вот претензия головина, это примерно как вот человек, например, переболел ангиной, у него температура была 39, стала 37,5. Он пошел бежать в 100-метровку, пробежал за 20 секунд. И Головин такой, ты чё? 
20 секунд, это же вообще не уровень. Ты должен бежать, ну, минимум 15 секунд, но даже 14 секунд можно пробежать, у тебя 20 секунд, это какой-то позор. Нет, наш чемпионат еще несколько сезонов назад был вообще аномальным, просто был вообще за скобками. Если у нас еще совсем недавно Дениса Макарова «Динамо» покупала за 9 миллионов евро, то как можно возмущаться из-за 300 тысяч евро в год для Агапова, я не представляю. Пройдет несколько лет, если мы так и замкнемся в себе, зарплаты радикально упадут, а пока слишком рано. Как мотивирует Пеп Гвардиола? Слегка устаревшая история, но я все равно ее расскажу, потому что история меня поразила. Итак, пока Реал отыгрывался против Фильгериала с 0-2, тем же самым занимался Мансити в матче против Тоттенхэма. Тоже проиграл 2-0, но выиграл не 3-2, а аж 4-2. После матча казалось, что Пеп Гвардиола будет говорить, наши ребята проявили характер, какие же молодцы, просто чемпионские рожи. Вместо этого Гвардиола, ну, не разбомбил своих пацанов, но намекнул, что надо бы подсобраться. И у него очень четкие доводы. Вот Сити выиграл 4 из последних 5 сезонов АП. А Арсенал не выиграл почти 20 лет. И Арсенал корячится на любом участке поля. У них зверская мотивация. Они просто выкладываются на миллион процентов. А Сити так, типа, мы и так уже много всего выиграли. И Пеп Гвардиола прямым текстом об этом сказал на присухе. И еще он сказал, что по языку тела многих футболистов он замечает, что где-то они не доигрывают эпизоды. И это понятно, кому сигналы. Я думаю, что в раздевалке все все осознали. И это очень круто, потому что мотивация заключается не только в том, что ребята, как в драматических спортивных фильмах, ребята, мы проигрываем 3-0 после первого тайма. Давайте, вот пример, вот пример. Например, вы должны играть за свою семью, и чуваки выходят, побеждают 4-3. Нет, когда ты много выигрываешь, тебе с каждым разом все сложнее побеждать, и вот это и есть искусство мотивации. И поэтому, в том числе, я безумно уважаю Динадина Зидана, который не упустил вот эти вожжи управления мадридским реалом, и после первой Лиги Чемпионов, и после второй, а после третьей понял, что, наверное, замотивировать его уже будет тяжело, и попрощался с Мадридом на время. Замечательный сегмент про Пепа, который закончился дрочением на Динадина Зидана, как обычно. Дуэль Роналду и Месси по-прежнему уникальна и актуальна. На днях сыграли товарняк кто? ПСЖ против Аль Насра. Париж победил 5-4, Месси вышел против Роналду. И как же это было классно, как же это было по-доброму, как же это было романтично, потому что там Роналду забил и Месси забил. И перед матчем Роналду подошел к Серхио Рамосу, сказал, чувак, сними сережку. Он такой, ой, да, забыл. С Мапе Криштиану пообнимался, с Месси тоже. Выложили фотки в Инстаграм, все как у праймовых теннисистов-джентльменов. Вот мне это в теннисе нравится, несмотря на то, что я люблю трашток, несмотря на то, что я люблю ММА, меня всегда вдохновляло взаимное уважение между Федерером, например, и Надалем. То есть они уважали друг друга именно как спортсмены, и это круто. И сейчас такое же между Криштиану и Месси. И даже в том самом интервью Пирсу Моргану Криштиану сказал, что Месси это настоящий красавчик, волшебник, что они друг друга подпитывали, что это гениально все было. Ну, в общем, порадуемся сами за себя, что мы застали великую эпоху. Но, что меня удивило больше всего. У нас на сайте Кик есть немало трафика из поиска, мы там следим за трендами. Ну, например, я не уполномочен говорить конкретное количество посетителей, но предположим, что это X. И вот мы даем новость, где по смотреть матч ПСЖ против Аль-Насра. И у нас этот X умножается в 30 раз или даже в 35. Каждую секунду сотни людей гуглят, где же увидеть, как Месси сыграет против Роналду. Мне казалось, что все, это уже не актуальная история, что у нас уже МБП против Холланда. Ни хера подобного. Роналду и Месси еще по-прежнему востребованы. Ювентус остался без 15 очков в серии А. Самая жесткая новость этого года. Я вот вышел из зала, сел в такси, вижу все буквально телеграм-каналы это репостят. Мне казалось, что это какой-то вброс из ВГИКа, нихера подобного. И люди реально не могли в это поверить, что это правда. То есть я на следующий день после того, как Ювентус лишили 15 очков, выпустил видос, где скриншотом была уже актуальная таблица чемпионата Италии. И там Ювентус в полнейшей жопе. И мне писали в личку, а почему у тебя такая странная таблица? А почему Ювентус так низко? Вы, как кажется, ошиблись там. Что-то не так. И я прислал ссылку и такие, о, ни хрена ж себе, расскажи в мне рассказать особо нечего. Как я понимаю, случился обмен пьянича на Артура между Ювентусом и Барселоной, финансовые махинации, то есть на самом деле обмен был минусовым, записали как плюсовой, и вот спустя несколько сезонов это вскрылось, Ювентус как-то вяло объяснялся, говорил, да мы не так уж и сильно завысили, ну простите нас, пожалуйста, не простили, минус 15 очков. Много реакций я прочитал из Италии, и там люди в основном недоумевают. Кто-то, конечно, злорадствует, типа, вот, Ювентус, это просто подлые уроды, их надо наказывать. Но многие говорят, что это прецедент, что это очень странно, что это очень жестко, что это буквально жестоко. Прокурор изначально просил 9 очков, сняли 15, как будто это какой-то российский суд. В общем, меня поразил Дмитрий Шняхин, который как будто порадовался, что... А! В Италии движуха, там нет авторитетов. Ювентус, похрен, списываем 15 очков. А представляете, как у нас было бы? Зенит, Спартак, ВФНЛ. Запускаем машину репрессий. Ну и, конечно, возникает вопрос, а возможно ли в России, чтобы из какого-нибудь мощного клуба, авторитетного, влиятельного, взяли и сняли очки? Я могу только вспомнить, как «Зенит» в матче против ЦСКА не внес заявку молодого футболиста, вместо 1-1 получил 0-3. Или, например, игра «Зенита» против «Динамо» в 2012 году, то же самое, «Файер» в «Шунина», 
разбираемся, разбираемся, и Зенит получает 0-3, хотя, по-моему, проигрывал в том матче на тот момент 0-1. Но чтобы снять 15, это, конечно, полная жесть. Например, 20 лет назад в одном клубе известном баловались допингом, причем массово, и никаких санкций, никаких последствий или мутных трансферов в исполнении Зенита, да и других клубов тоже было полно. В России, мне кажется, свои понятия, а в Италии свои, но это не значит, что в Италии они супер правильные. Ребятушки, а сейчас самое время подписаться на мой канал и жахнуть в колокол, потому что на этой неделе, я надеюсь, будет стрим, если я буду здоров, будет выпуск А и Б про трансферы на вход, кого покупают российские клубы, и очень постараюсь сделать вечный выпуск, там вообще не по теме канала, не про российский футбол, поэтому поставьте колокол, если вам придет какое-то странное уведомление, переходите в видос, возможно, вам будет интересно. Сейчас с вами был Павел Городницкий, это был выпуск А и Б, где мы обсуждали самые разные сплетни. Чао!